ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ തെയ്യം ഡ്രസ്സിൻ്റെ പീസുകളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സ്കേർട്ടാണത് ഇത് കണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ പട്ട് പാവാടയൊക്കെ തയ്ച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് സിമ്പിളായിട്ട് തയ്ച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് ബ്ലൗസ് ബ്ലൗസ് കട്ടിങ് ഇല്ലാത്ത ബ്ലൗസാണ് ഇത് കട്ടിങ് ഇല്ലാത്ത ബ്ലൗസ് എങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് തയ്ച്ചെടുക്കാമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭരതനാട്യം പാൻറ്റിൻ്റെ ബ്ലൗസ് തയ്ച്ചപ്പോൾ കട്ടിങ് ഇല്ലാത്ത ബ്ലൗസാണ് ഞാൻ തയ്ച്ചത് അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും സിമ്പിളാണ് ഇത് തയ്ച്ചെടുക്കാൻ ഇത് തെയ്യത്തിൻ്റെ ഞൊറിവാണ് ഞൊറിവ് നമ്മൾ പാവാടയൊക്കെ തയ്ച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തയ്ച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും സിമ്പിളായിട്ട് തയ്ച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് ഇത് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഷോളാണ് ഷോൾ പിന്നെ സാധാ പോലെ തന്നെ ഒന്ന് മടക്കി തയ്ച്ച് പട്ട വയ്ക്കാനേ ഉള്ളൂ ഇത് ചെസ്റ്റാണ് ചെസ്റ്റും പെട്ടെന്ന് തയ്ച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും അത് എങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് തയ്ച്ചെടുക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എല്ലാം പെട്ടെന്ന് തയ്ച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും അതെങ്ങനെയെന്ന് നമുക്ക് കാണാം ഈ ഷോള് എന്താ പറയുക മടക്കി വെച്ചതാണ് കേട്ടോ അത് അത്യാവശ്യം നീളമുണ്ട് ഇത് ഞാനൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതേ കണ്ടല്ലോ ഇത് ചെസ്റ്റ് ഭാഗമാണ് അപ്പം അത് ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇത് ഞാൻ മടക്കി വെച്ചതാണ് ഇത് കണ്ടല്ലോ അപ്പം ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ കറക്റ്റാക്കി മടക്കി വെക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് തയ്ച്ചെടുക്കാൻ കഴിയൂ ഇതിൻ്റെ അളവുകൾ ഞാനിതിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം ഇതേപോലെ ഒരു അളവ് ജസ്റ്റ് കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്കത് എങ്ങനെ കാണി എങ്ങനെ തയ്ച്ചെടുക്കാമെന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് സെൻറ്റർ ഒന്നും മടക്കി വയ്ക്കാം ഇതുപോലെ എല്ലാ സൈഡും ഒരുമിച്ച് വെക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ അളവിനടുത്ത് ഈ പീസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതും ഒന്ന് മടക്കിയതാണ് കേട്ടോ ഇതേ കണ്ടല്ലോ ഞാനിത് സാരിയിലാണ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതെ ഇങ്ങനെ അതൊന്ന് മടക്കിയ ശേഷം ആ മടക്കിയ ഭാഗവും നമ്മുടെ ചെസ്റ്റും മടക്കിയതും ഒരുമിച്ച് വയ്ക്കണം ഇതേ കണ്ടല്ലോ വീഡിയോസിൽ കണ്ട പോലെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കിത് സിമ്പിളായിട്ട് തയ്ച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അതിന് ശേഷം ഒരു ഇഞ്ച് വീതി കൂടുതൽ എടുക്കണം കേട്ടോ എല്ലാ ഭാഗത്തും അത് നമുക്ക് അര ഇഞ്ച് ആദ്യം മടക്കി തയ്ച്ച ശേഷം വീണ്ടും ഒരു അര ഇഞ്ച് മടക്കി തയ്ക്കുക അപ്പോഴേ ഇതിന് ആ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടും നമ്മൾ സാധാ പോലെ അതിൻ്റെ തയ്ച്ചെടുത്ത ആ ഒരു ഭംഗി കിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഇഞ്ച് കൂടുതൽ എടുക്കുക എല്ലാ ഭാഗത്തും ആ മൂന്ന് സൈഡിലും കേട്ടോ ഒരു ഇഞ്ച് കൂടുതൽ എടുത്ത് അങ്ങനെ എടുത്ത ഭാഗം അങ്ങനെ ഡോട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക ഒന്ന് വരച്ച് കൊടുക്കുക എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിലൂടെ ഒന്ന് വരച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം ഇതേ ആ ഭാഗമൊക്കെ കണ്ടല്ലോ അവിടെ ഒന്നും നമ്മൾ അളവെടുക്കാൻ മറന്നു പോവരുത് കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു ഇഞ്ച് കൂടുതൽ എന്നെ എടുക്കണം അപ്പം മാത്രമേ ആ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടൂ ഇത് കണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ വെട്ടിയെടുക്കാൻ അപ്പം ഇനി നമുക്കത് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ദേ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇനി അതൊന്ന് മടക്കി തയ്ച്ചു കൊടുക്കണം ആ ഭാഗ നമ്മൾ വെട്ടിയെടുത്ത ആ ഭാഗങ്ങൾ മുഴുവനും ഒന്ന് മടക്കി തയ്ച്ചു കൊടുക്കണം ഇതേ കണ്ടല്ലോ അളവിൽ മടക്കി തയ്ച്ചിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പം അതേ നമ്മൾ അത് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാ ഭാഗവും മടക്കി തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതിൽ ലൈസ് പിടിപ്പിക്കണം ഇതേ കണ്ടല്ലോ ആദ്യം ഒരു അര ഇഞ്ച് വിട്ട ശേഷം ഒരു ലൈസ് പിടിപ്പിക്കുക അതിന് ശേഷം അര ഇഞ്ചോ ഒരു ഇഞ്ചോ ഒരു ഇഞ്ച് വിട്ടാലും അതൊരു ഭംഗിയായിരിക്കും ഒരു ഇഞ്ച് വിട്ട ശേഷം വീണ്ടും ഞെറിവ് ലൈസ് പിടിപ്പിക്കണം അപ്പം ഞാനെടുത്ത ലൈസ് ഒന്നര ഇഞ്ച് വീതിയാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ രണ്ടറ്റവും അര ഇഞ്ച് വീതം മടക്കി തയ്ച്ച് പോകുമ്പോൾ അത്രയൊന്നും കിട്ടില്ല അപ്പം അതേപോലെ വളരെ ചെറിയൊരു ലൈസായിരിക്കും അതങ്ങനെ വ തയ്ച്ച് കാണുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും കാണാൻ 
അങ്ങനെ രണ്ട് പീസുകൾ എടുക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ നീളം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എത്രയാണോ ചെസ്റ്റിൻ്റെ അളവ് എടുത്തത് അത് മൊത്തത്തിൽ കവർ ചെയ്യാനുള്ളൊരു നീളം വേണം അങ്ങനെ രണ്ട് പീസും രണ്ട് അറ്റവും ഒന്ന് മടക്കി മടക്കി ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കി കൊടുത്ത ശേഷം തയ്ച്ചെടുക്കണം അപ്പം അതൊക്കെ ഞാൻ ഒരുപാട് തവണ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭരതനാട്യമൊക്കെ ചെയ്തെടുത്തപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും പട്ടം ലൈസൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതിൽ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും കാണിക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഈ മുകൾ ഭാഗത്ത് ലൈസ് വേണ്ട കേട്ടോ ഇനി ലൈസ് വെച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ച് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇതിൽ ഞാൻ വെക്കുന്നില്ല വെക്കണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല മറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ മറ്റ് താഴെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം ലൈസ് വെക്കണം ഇത് കണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ലൈസ് വെച്ചു അടിപൊളിയായിട്ടില്ലേ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായോ ഞാനിത് സാരിയിലാണ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ലൈസാണ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മെറൂൺ കളർ അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് കളർ ഇതിലൊക്കെയാണ് ഇത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതിന് മഞ്ഞ മെറൂൺ കളർ കറുപ്പ് ലൈസുകളാണ് കാണാറുള്ളത് അധികം അങ്ങനെ ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പം മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിലൊക്കെ ഇട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റൂ ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല പക്ഷെ എങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു മോഡൽ കാണിക്കാമെന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ നമുക്കിതിന് കയറുകൾ വെക്കണം ഇനി മുകൾ ഭാഗത്ത് രണ്ട് കയറുകൾ ചെസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ രണ്ട് കയർ വെക്കണം താഴെ ഭാഗത്ത് കയർ വേണ്ട കേട്ടോ മൊത്തം നാല് കയർ ഒരു കയറിന് പത്തോ പതിനഞ്ചോ ഇഞ്ച് നീളമൊക്കെ മതി പിന്നെ ഒന്നര ഇഞ്ച് രണ്ട് ഇഞ്ച് വീതിയിൽ നമ്മൾ സാധാ കയറെടുക്കുന്ന പോലെ ഒന്നര ഇഞ്ച് മതി അതിൽ മടക്കി തയ്ച്ച് കയറ് വയ്ക്കാം നാല് ഭാഗത്തും കയർ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് കുട്ടികൾക്ക് എന്താ പറയുക കെട്ടാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ കയറ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ ചെസ്റ്റ് ഭാഗം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ കയറൊക്കെ ഞാൻ വളരെ ചെറിയ കയറുകളൊക്കെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഞൊറിവ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞൊറിവ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ രണ്ടറ്റത്തും ഒരേപോലുള്ള കളർ വേണം സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് വേറൊരു കളർ വേണം ഇതേ കണ്ടല്ലോ ഇരുപത്തേഴ് ഇഞ്ചാണ് ഞാൻ ഒരു ഭാ വീതി എടുത്തിട്ടുള്ളത് വിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞൊറിവ് ചെയ്തെടുക്കാനാണ് ഇത് കേട്ടോ നീളം വന്നിട്ട് പതിനാല് ഇഞ്ചുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പീസ് എത്രയാണോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതേ വിഴുത്തും ലെങ്ത്തിലും വേണം മറ്റ് രണ്ട് പീസുകളും എടുക്കാൻ സെൻറ്റർ വേറൊരു കളർ ചേഞ്ച് ആയി ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോഴേ അതിൻ്റെ ഭംഗി കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത അതേ കളറിൽ വേണ്ടൊരു പീസ് അളവുകളിൽ മാറ്റം വരരുത് ഇനി നമുക്ക് അതൊന്ന് തയ്ച്ചു കൊടുക്കണം ഇത് കണ്ടല്ലോ ഓരോ കളറുകളും ഇത് കണ്ടല്ലോ സൈഡിൽ താ ചീത്ത ഭാഗവും ചീത്ത ഭാഗവും ഒന്ന് തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക അതൊന്ന് നീളം കൂടുതൽ കിട്ട ഒന്നിച്ച് ഒരു വലിയ പീസാക്കണം കേട്ടോ അത് അപ്പം അതിന് സെൻറ്റർ പീസിൻ്റെ രണ്ടറ്റത്തും നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത രണ്ട് കളറുകളുണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ നല്ല വശം നല്ല വശം ചേർത്ത് വെച്ച് തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മൾ സാധാ ഡ്രസ്സിനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ അപ്പം അതെ ഞാൻ തയ്ച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തയ്ച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഞെറിവ് പിടിപ്പിക്കണം അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് പീസ് ഒരേപോലെയാണ് രണ്ട് ഭാഗവും കിടക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഞെറിവുകൾ പിടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഞെറിവുകൾ അങ്ങനെ പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കും ഒരു തറ്റം തൊട്ട് മറ്റേ തറ്റം വരെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഞെറിവുകൾ അങ്ങനെ പിടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ ചെറിയൊരു ഫ്രില്ലാണ് തയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞൊറിവ് വലിയ ഫ്രില്ലാണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ വൽ ഞെറിവുകൾ ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി എന്നാലും അടുത്തടുത്ത് തന്നെ വേണം അധികം കണ്ട് 
എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഞെറിവൊന്നും പോരാ ഞാനിത് ചെറിയൊരു ഫ്രില്ലാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്തടുത്ത് ഞെറിവുകൾ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ ഞെറിവുകൾ പിടിക്കുമ്പോഴും ഓരോ സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ നമ്മൾ പട്ടുപാവാടയൊക്കെ തയ്ച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അങ്ങനെ തയ്ച്ചെടുക്കണം ഇത് കണ്ടല്ലോ അപ്പം ഞെറിവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ താഴെ ഭാഗം ഒന്നും മടക്കി തയ്ച്ച് കൊടുക്കുക ഞെറിവ് പിടിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മറ്റേ രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് മടക്കി തയ്ച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പം ഞാനത് പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഞെറിവിട്ട ഭാഗം തയ്ച്ചു കൊടുക്കേണ്ട മറ്റ് മൂന്ന് സൈഡും അരിഞ്ച് മടക്കി തയ്ച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ മടക്കി തയ്ച്ച് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടല്ലോ ആ രണ്ടറ്റവും ഒന്ന് മടക്കി തയ്ച്ചു കൊടുക്കണം ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് ഞെറിവെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ചെയ്തെടുത്ത ഒന്നും കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും അതെ രണ്ടറ്റവും കണ്ടല്ലോ മടക്കി തയ്ച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതിനെ പട്ട വയ്ക്കണം ആ മുഗൾ ഭാഗത്ത് പട്ട വയ്ക്കണം ഒരു രണ്ടിഞ്ച് മതി ഒരു ഭാഗത്ത് അപ്പം മൊത്തം നമ്മൾ നാലിഞ്ച് എടുക്കണം നാലോ നാലര ഇഞ്ചിലോ എടുക്കണം ഇത് കണ്ടല്ലോ ഇത് ഏകദേശം ഒരു ഭാഗത്ത് രണ്ടിഞ്ച് വരെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു നാലര ഇഞ്ചൊക്കെ എടുത്താലേ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയൂ അപ്പം ഞാൻ പട്ട വെച്ചിട്ടുണ്ട് നാലര ഇഞ്ചിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നാലോ നാലരയൊക്കെ എടുത്താൽ മതി അതിലൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ല എന്നാലും പറ്റ കുറഞ്ഞു പോവണ്ട അപ്പം അതെ നമ്മൾ ചെസ് ദി ഞൊറിവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്ത് കണ്ടോ പട്ട് ഒരു കളർ കളർ രണ്ട് രണ്ട് വിധം കളറുകൾ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് പിടിപ്പിക്കണം അതേപോലെ നിങ്ങൾ ഏതാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് പിടിപ്പിക്കാം ഞാനിങ്ങനെയാണ് പിടിച്ചിട്ടെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് പക്ഷേ പ്രോഗ്രാമിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വന്നു ഇതൊന്ന് കാണിച്ചു തരിക മാത്രമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തെയ്യൻ ഡ്രസ്സൊക്കെ തയ്ക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും ആ കളറിൽ ഒന്നും വ്യത്യാസം വരാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ തന്നെ തയ്ച്ചെടുക്കണം ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള തുണി വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ ആ രണ്ടറ്റത്തും ഞെറിവുകൾ പിടിപ്പിച്ചത് കണ്ടല്ലോ അടുത്തടുത്താണ് ഞെറിവുകളല്ല സോറി ആ പട്ട് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഷോൾ ചെയ്തെടുക്കണം ഷോൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഏത് ചെറിയ കുട്ടിക്കും പറ്റും അല്ലേ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീതി ഞാനൊന്ന് കാണിക്കണം കാണിക്കാം മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇഞ്ചാണ് എൻ്റെ വീതി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു താഴെ ഭാഗത്ത് മാത്രം മതി കേട്ടോ അഞ്ഞറിവ് അത് സോറി ആ പട്ട് നീളം വന്നിട്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇഞ്ചാണ് ഇതിൻ്റെ ആ താഴെ ഭാഗത്ത് ആ കളർ തന്നെയാണ് അതിന് ശേഷമാണ് രണ്ട് ഞെറി പട്ടുകൾ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മളെടുത്ത തുണിയുടെ നാല് സൈഡും ഒന്ന് മടക്കി തയ്ച്ചു കൊടുക്കണം താഴെ ഭാഗത്ത് കണ്ടോ ആ ഞെറി ആ കളർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ രണ്ട് ഇഞ്ചിലാണ് പട്ട് വയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ഇഞ്ച് താഴെ ഭാഗത്ത് വിട്ട ശേഷം അതേ അളവിൽ രണ്ട് ഞെറിവുകൾ എടുത്ത് പിടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ആ നാല് സൈഡും മടക്കി തയ്ച്ച ശേഷം താഴെ ഭാഗത്ത് മാത്രമാണ് മറ്റ് മൂന്ന് സൈഡിലും വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല പട്ട് കണ്ടല്ലോ ആ ഒറ്റ ഭാഗത്ത് മാത്രമേ അത് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിങ്ങനെയാണ് അപ്പം ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ തന്നെ ഇത് എത്രയും സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും തയ്യൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് പഠിച്ചു വന്ന ഒരാൾക്ക് പോലും ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് പാവാട നമ്മൾ പട്ട് പാവാടയൊക്കെ തയ്ച്ചെടുക്കില്ലേ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നാൽപ്പത്തെട്ടര ഇഞ്ചാണ് ഞാൻ വീതി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫോൾഡ് ചെയ്തൊരു പീസാണത് ഇത് കണ്ടല്ലോ പത്തൊമ്പത് ഇഞ്ചാണ് നീളം മുപ്പത്തി 
ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ അത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് നല്ല കുട്ടികൾ കളിക്കുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഒരുപാട് വി വിടത്തിൽ നിൽക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഓരോ ഇഞ്ചിലും ഒന്നോ ഒന്നര ഇഞ്ച് വീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് ഞെറി വിട്ട് കൊടുക്കണം പെട്ട് പാവാടയ്ക്കൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അടുത്തടുത്ത് ഞെറിവുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കാരണം നമ്മൾ ഒത്തിരി ലെങ്ത്തിലാണല്ലോ ഇത് വിടത്തിലാണല്ലോ ഇത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും ഇത് കാണാൻ അടുത്തടുത്ത് ഞെറിവുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഞെറിവിനൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത പോലെ തന്നെ ഓരോ ഞെറിവുകളിലും ഓരോ സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്ത് അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുക കണ്ടല്ലോ ഒന്നോ ഒന്നര ഇഞ്ച് വീതിയിലൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പൊ കണ്ടല്ലോ നല്ല വിഴുത്തിൽ അത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ താഴെ ഭാഗം ഒന്ന് മടക്കി തയ്ച്ചു കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ് ഒരു ലേശം ഭാഗമെങ്കിലും ആദ്യം തയ്ച്ചു കൊടുക്കണം രണ്ടറ്റവും അതിന് ശേഷം ഇത് നമ്മൾ പട്ട് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഭാഗത്ത് കണ്ടല്ലോ അപ്പം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വേണ്ടും ഒരു പട്ടും കൂടെ പിടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ എൻ്റെ കയ്യിൽ പ അതിനുള്ളൊരു പീസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി പട്ട പിടിപ്പിച്ചു പട്ട ഇത് ഒരു എട്ട് ഇഞ്ച് നീളത്തിൽ എടുക്കണം എട്ട് ഇഞ്ച് വീതിയിൽ എടുക്കണം നീളം പിന്നെ നമ്മൾ എത്രയാണോ സ്കേർട്ടിന് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതേ അളവിൽ ചെയ്തെടുക്കണം വീതി നീളം കണ്ടല്ലോ ഒരു എട്ടര ഇഞ്ചിലൊക്കെ എടുത്തോളൂ അപ്പം നാലിഞ്ച് വി ഇതിൽ നമുക്ക് കിട്ടും പട്ട് നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും നല്ല വലിയ പട്ട് കിട്ടിയാൽ ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് ഭാഗവും കൂട്ടി തയ്ച്ച് കൊടുക്കണം ഇത് കണ്ടല്ലോ ഇത് രണ്ടും ഒപ്പം പിടിച്ച ശേഷം നമുക്ക് താഴോട്ട് കൊടുക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഒരു പട്ട ഞാൻ അവിടെ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഒരു പട്ട് ഇത് കണ്ടല്ലോ ലേശം സ്ഥലം വിട്ട ശേഷമാണ് ഇനി അതിന് മുകളിൽ ഒരു പീസും കൂടെ പട്ട് പിടിപ്പിച്ച് കൊടുത്താൽ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും രണ്ട് കളറിലാണ് സാധാരണ അത് വരുന്നത് പട്ട് തെയ്യത്തിൻ്റെ പാവാട അപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത് കണ്ടല്ലോ നമ്മൾ പട്ട് വെച്ച് പട്ട നാലിഞ്ചിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ പാവാട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സിമ്പിളല്ലേ പെട്ടെന്ന് ഇത് തയ്ച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി ബ്ലൗസ് ബ്ലൗസ് പിന്നെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ തയ്ക്കുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഞാൻ തയ്ച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഞാൻ ആദ്യം തയ്ച്ചിട്ടുണ്ട് കട്ടിങ് ഇല്ലാത്തൊരു ബ്ലൗസ് അതങ്ങനെ തയ് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഞാൻ തയ്ച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഭരതനാട്യത്തിൻ്റെ ഒരു സെറ്റ് ആറ് പീസുകളും ഞാൻ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും കാണണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭരതനാട്യം തയ്ച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും വീഡിയോസ് കണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളൊരു ബ്ലൗസാണിത് അപ്പോൾ അതേ അളവിൽ നിങ്ങൾ ഈ ബ്ലൗസും ചെയ്തെടുക്കുക ഏകദേശം രണ്ടും ഒരേ അളവ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ബ്ലൗസ് തയ്ച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ അളവെല്ലാം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടല്ലോ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടിരിക്കുന്നില്ലേ ബ്ലൗസ് അപ്പം നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു